எல்லோருக்கும் வணக்கம் சொல்வனம் உங்களை வரவேற்கின்றது சொல்வனம் வெல்கம் சியூ எழுத்தோழர் ஆர் ஏ லஃபர்டி ஒரு சிறு முன்னுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் பிறந்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரை எழுத தொடங்கவில்லை ஆனால் அதன் பின் அவர் முப்பத்தி இரண்டு நாவல்கள் மற்றும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகளை எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று வரை லாஃபர்டி மின் பொறியாளராக பணியாற்றினார் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு வரை அவர் எழுதுவதில் தனது நேரத்தை செலவிட்டார் பின்னர் உடல்நிலை காரணமாக அவரது வெளியீடு குறைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் தொடர்ந்து எழுதுவதை நிறுத்தினார் இவர் உலக ஃபேண்டசி வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதை பெற்றதுடன் ஓக்லஹாமா நூலகத்துறை இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்து அரல் கிப்சன் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதையும் வழங்கியது நவம்பர் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் இருநூற்றி எண்பத்தி இரண்டில் ஆர் ஏ லஃபர்டியின் மூலக்கதையை எழுத்தாளர் மைத்ரேயன் அவர்கள் தமிழாக்கம் செய்த மந்தமான செவ்வாய்க்கிழமை இரவு என்னும் சிறுகதை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் முன்மொழிவு மைக்கேல் டெர்டா அறிவியல் புனைவாளர் என்று பொதுவாக அறியப்பட்டாலும் ஆர் ஏ லெஃபர்டி அவரளவில் தனி வகையானவராகவே இருந்தார் யதார்த்தத்தின் மீது அத்துமீறல்களை நிகழ்த்தும் கதை திட்டங்களும் கனவேகமான ஓட்டமும் கொண்ட அவருடைய கதைகள் அளப்பரிய மிகையும் கணக்கில்லாத இடைவெட்டுகளும் கட்டுப்பாடு என்பதே இல்லாத எல்லாவித அதி கற்பனைகளும் அதிகற்பனைகளும் கொண்டிருப்பதில் பெரும் குதூகலம் காட்டுகின்றன அவருடைய பெரும் அளப்புகள் எங்கே போகின்றன என்பது பற்றி லஃபர்டியின் விசிறிகளுக்கு பெரும்பாலும் கொஞ்சம்தான் தெளிவாகியிருக்கும் ஆனால் என்ன அதை பற்றி யார் கவலைப்படுகிறார்கள் நாம் எல்லாமே அந்த சாகச பயணத்திற்காகத்தான் வந்திருக்கிறோம் லஃபர்டி கதை ஒன்றை முதல் முறையாக படித்த தருணத்தை நினைத்து பாருங்கள் அது லேண்ட் ஆஃப் த கிரேட் ஹார்ஸ் ஆக இருக்கலாம் அது ஜிப்சிகளின் வேர் மூலத்தை விளக்குகிறது புது பாதை ஒன்றை வகுத்து கொடுத்ததும் ஹார்லன் எல்லிசனால் பதிக்கப்பட்டதுமான புத்தகத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது ஒரு நாள் நெபிலா பரிசை வென்ற கதைகளின் தொகுப்பு ஒன்றில் யுரேமாஸ் ஸ்டாம் கதையை நீங்கள் படித்திருக்கலாம் அல்லது வீணான நிலையில் உள்ள பழைய புத்தக கடை ஒன்றில் இஃப் பத்திரிகையின் பழைய பிரதி ஒன்றை அகழ்ந்தெடுத்து அதில் பிரசுரமான பூமர் பிளாட்ஸ் கதையை கண்டிருக்கலாம் அந்த கதையில் பிரபலமான மூன்று அறிவியலாளர்கள் டெக்சஸ் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி பெற்றிராத ஒரு மூலைக்கு பயணம் போகிறார்கள் அங்கே மாநில வரலாற்றில் இதுவரை கிட்டாத ஒரு கழுவை தேடி போயிருக்கிற அவர்கள் அங்கே முடியடர்ந்த பேருருவாளர்களை காண்கிறார்கள் கிரையோலா காட் பிஷ் என்ற பெயர் கொண்ட பேரழகி ஒட்டி பார்க்கிறார்கள் அநேகமாக சாவ் என்பதையே அறியாத ஒரு மக்கள் இனத்தை பார்க்கிறார்கள் அது தவிர காமெட் என அழைக்கப்படும் ஒரு விண்வெளி பயணியையும் பார்க்கிறார்கள் எனக்கு லேஃபர்ட் பற்றி தெரிய வந்தது ஜீன் உல்ஃப் மூலமாக அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் துவக்கத்தில் ஜீன் உல்ஃப் அப்போது பூர்த்தி செய்திருந்த புத்தகமான புக் ஆஃப் த நியூஸ் சன் பற்றி அவரை பேட்டி காண சென்றிருந்தேன் அவரிடம் சமகால எழுத்தாளர்களில் அவருக்கு பிடித்தமானவர்களை பற்றி கேட்டேன் உடனே ஆர் ஏ லெஃபர்டி என்று பதிலளித்தார் அதனால் அங்கிருந்து வெளியேறியதும் 
வித்துசாலித்தனமாக உடனடியாக ஏ சயின்ஸ் பிக்ஷன் ஸ்பெஷல் ஆன நைன் ஹண்ட்ரட் கிராண்ட் மதர்ஸ் புத்தகத்தின் பிரதி ஒன்றை வாங்கினேன் ஏதோ காரணத்தால் அந்த தலைப்பு என்னை கவர்ந்திருக்கிறான் நான் படிக்க ஆரம்பித்த முதல் கதை ஸ்லோ டியூஸ்டே நைட் தான் அது ஒன்றே போதுமானதாக இருந்தது அதை படித்த போது எனக்கு எழுந்த குதூகலம் நான் பதின்ம வயதினனாக இருக்கையில் லார்டு டன்சேனியன் ஜாகின்ஸ் ரிமம்பர்ஸ் ஆப்ரிக்கா அல்லது த மோல்ட் ஆஃப் எஸ் ஜே பேர்ல்மேன் என்ற புத்தகங்களை திறந்த போது எனக்கு கிட்டியிருந்த உவகையை ஒத்திருந்தது அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இத்தகைய தருணங்களில் கிட்டும் சந்தோஷத்தில் நம்மை நாமே இருக கட்டி அழைத்துக் கொள்ளலாம் போல உணர்வோம் சில நேரம் சிரித்துக் கொண்டும் சில நேரம் இதுதான் எவ்வளவு அருமை என்று முழுமுழுத்துக் கொண்டும் படிப்போம் எந்த கதை சுருக்கமும் ஸ்லோ டியூஸ்டே நைட் கதையின் கிளர்ச்சியூட்டும் மொழி வளத்தை நமக்கு கொடுக்க இயலாது லாஃபர்டி மரியாதை நிறந்த பேச்சு முறையை காமிக் தொடர்களில் வரக்கூடிய பெயர்களோடு கலக்கிறார் நம் எதிர்பார்ப்புகளை உயர்த்துகிறார் உடனடியாக அவற்றை அடிவெட்டுகிறார் பிறகு அவர் படிப்படியாக விரிக்கும் உலகு நமக்கு இப்போது நிறையவே பரிச்சயமான உலகாக தெரிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் ஸ்லோ டியூஸ்டே நைட் முதலில் கேலக்சி பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்ட போது அது லாஃபர்டி வேகத்தை பற்றி அமெரிக்காவுக்கு இருக்கும் தீவிர முனைப்பை பயன்படுத்தி அமெரிக்கர்கள் செல்வம் அந்தஸ்து மேலும் நட்சத்திர ஸ்தானம் ஆகியவற்றை பீழமேற்றி வழிபடுவதை விமர்சித்திருக்கிறார் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது என்று படிக்கும் போது இதே கதை மர்மமான விதத்தில் இன்றைய இன்டர்நெட்டின் விஷஜுர பண்பாட்டை முன் அனுமானித்திருக்கிறது அதன் துவக்க காட்சியில் ஒரு நடைபாதை யாசகன் தெருவோடு நடைபோகும் ஜோடி ஒன்றை அணுகுகிறான் இந்த இரவை நமக்கு பாதுகாப்பாக்குங்கள் என்றபடி குல்லாயை தொட்டு அவர்களுக்கு வணக்கம் தெரிவித்தவன் மேலும் நல்ல மனிதர்களான நீங்கள் என் செல்வங்களை நான் மீட்டெடுப்பதற்காக ஓராயிரம் டாலர்களை முன்தொகையாக என கழிப்பீர்களா இந்த பேச்சு வழக்கு டபிள்யூசி பீல்ஸின் கள்ள மரியாதையுள்ள நடத்தையை அல்லது பாப் ஐயின் நண்பனான ஜே வெலிங்டன் விம்பியின் எத்தும் பிச்சை எடுத்தலை இன்று கிடைக்கும் ஒரு ஹேம்பர்கருக்கு அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை என்று மகிழ்ச்சியோடு நான் பணம் கட்டுவேன் நமக்கு நினைவூட்டும் அந்த ஜோடியோ அல்லது யாசகனோ ஆயிரம் டாலர்களை ஒரு பிச்சைக்காரன் கேட்பதை அசாதாரணமாக நினைப்பதில்லை நமக்கு சீக்கிரமே தெரிகிறது அது ஏன் என்று நம் மூலிகளிலிருந்து ஏபிஓ தடையை நீக்கிய பிறகு மக்களுக்கு தெரிகிறது முன்பு மாச கணக்கில் அல்லது வருட கணக்கில் ஏறும் பிடித்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் இப்போது நிமிடங்கள் அல்லது மணிகள் அவகாசம்தான் தேவைப்பட்டன எட்டு மணி நேரத்தில் ஒருவர் மிக சுவாரஸ்யமும் நுட்பமும் கொண்ட பணிகளில் ஒன்றோ அல்லது சிலதோ மேற்கொண்டு விட முடியும் சீக்கிரத்தில் எல்லாம் முழுதாக எல்லாமே மிக மிக துரிதமாக நடக்கின்றன இதன் மறுபக்கம் என்னவென்றால் எதுவும் அதிக நேரம் நிறைத்திருப்பதில்லை அந்த யாசகன் அவன் பெயர் பேசில் பேகல் பேக்கர் உலகத்திலேயே பெரிய பணக்காரனாக ஆக ஒன்றரை மணிகள் தான் தேவைப்படும் எட்டு மணி நேர இடைவெளியில் அவன் நன்கு பெரும் செல்வ குவியல்களை திரட்டவும் இழக்கவும் செய்வான் அவையோ சாதாரண மனிதர் திரட்டும் சிறு செல்வங்கள் அல்ல பிரம்மாண்டமான செல்வ குவிப்புகள் ஒரே மாலை நேரத்தில் நகரத்திலேயே மிக்க அழகையான எல்டெஃபோன்சா இம்பாலா மறுபடி மறுபடி மனம் பொருந்து கொள்கிறாள் தன் புத்தாக்கங்கள் மூலம் திடீரென்று பெரும் பணக்காரராகவும் ஃப்ரெடி பிக்சிகோவுடன் நடக்கும் அவளுடைய தேர் நிலவு முழுவதுமே அகடவுகடமான ஒரு சம்பவம் விரிப்பின்னலாக விழும் புகழ்பெற்ற நீர்வீழ்ச்சியின் மொத்த நீர்பெருக்குமே தங்க நிறமாக வண்ணம் பூசப்பட்டிருந்தது அருகில் இருந்த பாறைகள் எல்லாம் ராம்பெல்சால் பெயர் பெற்ற வடிவமைப்பாளர் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன குன்றுகள் ஸ்பால் இன்னொரு வடிவமைப்பாளர் என்பவரால் செதுக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு மணி நேர அபாரமான கொண்டாட்டத்திற்கு பிறகு இன்டெபென்சோ அப்போதைய சமூக போக்கின் மானியை பார்க்கிறாள் ஃப்ரெடியின் கண்டுபிடிப்பு சீக்கிரமே பழையதாகிவிடும் அவனுடைய பெருஞ்செல்வம் அழிந்துவிடும் என்று தெரிந்து கொள்கிறாள் அதனால் அவனை உடனடியாக விவாகரத்து செய்து விடுகிறாள் நான் அடுத்து யாரை மணந்து கொள்வது அந்த மந்தமான செவ்வாய் இரவில் இல்டெபன்சோ தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொள்கிறாள் இதற்கிடையில் மனச்சந்தையில் உருட்டி புரட்டி ஏதேதோ செய்து கொண்டிருக்கிறார் கடந்த இரண்டு மணிகளுக்குள் எழுந்து உயர்ந்த சில தொழில் சாம்ராஜ்யங்களை அவர் சரிந்துவிடச் செய்தார் அப்படி நோங்கியவற்றை திரும்ப ஒன்றிணைத்து நல்லதொரு அமைப்பை உருவாக்கினார் அதனால் இயற்கையாகவே அவருடைய மனைவி ஜூடி 
சுமார் இரண்டு மணிக்கு அங்கு நிலவிய சிறப்பாக உடை உடுத்திய பத்து பேரில் ஒருவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இப்படி ஒரு விட்டில் பூச்சி உலகில் நாடகங்களும் திரைப்படங்களும் ஆறு நிமிடங்களுக்கு மேல் ஓடுவதில்லை ஸ்டான்லி ஸ்கல்டக்கருக்கு நள்ளிரவு நேரத்தில் தலை சிறந்த நட்சத்திர நடிகர் என்று தேர்வு கிடைக்கிறது தத்துவத்தில் ஒரு தலையாய நூலை எழுத தீர்மானித்த மேக்ஸ்வெல் மவுசர் அந்த வேலைக்கு ஏழு நிமிடங்களே முழுதாக செலவழிக்க தயாராக இருக்கிறார் கருத்துகளின் தொகுப்பு பட்டியலை எழுக்கிறார் எத்தனை சொற்கள் வேண்டும் என்று செயலூக்கி கட்டளை பிறப்பிக்கிறார் கொஞ்சம் கூடுதலான படபடப்புக்காக தன் குறிப்பிட்ட ஆளுமையின் முத்திரைக்காக கவர்ந்திழிக்கும் உருவக கலவையை தூண்டச் செய்கிறார் இதிலிருந்து கிட்டும் ஒரு தனி கட்டுரை துரிதமாக வெளியில் விருந்து பரவுகிறது இது உண்மையிலேயே இரவு காலத்தின் துவக்க மற்றும் இழைப்பட்ட மணி நேரங்களில் வெளியிடப்பட்ட தலை சிறந்த தத்துவ நூல்களில் ஒன்று என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் விடிகாலைக்குள் இது உதாசீனப்படுத்தப்பட்டு மறக்கப்பட்டு விடும் மந்தமான செவ்வாய் இரவில் லாபர்டி அரசியலில் மரபுவாதியும் சமய நம்பிக்கையில் ஒரு கேத்தரிக்கும் ஆனவர் இவர் அர்த்தமே இல்லாத அழைப்பு கொண்டதும் நீடித்தல் என்பதே இல்லாததுமான ஒரு சமூகத்தை வருணிக்கிறார் அங்கு வாழும் நகரம் என்று ஏதும் இல்லை ஒரு வகை ஆன்மீக உந்துதலும் இல்லை மக்கள் கடந்து போகும் களங்களுக்கு தம்மை விட்டு கொடுக்கிறார்கள் எதுவுமே ஒரு பொருட்டில்லை ஒரு இதயமும் நிரந்தரமாக நொறுங்குவதில்லை இருந்தும் இந்த ஆழமற்ற ஆடம்பரமெல்லாம் ஓர் எளிய ஆனால் திகழ்ச்சியுள்ள நாடகத்தின் மூலம் நமக்கு புரிய வைக்கப்படுகிறது உலகை சமூக வாழ்க்கையை போதுமான அளவு வேகமாக்கினால் எல்லாமே கீஸ்டோன் கேப்ஸ் கேலி நாடகத்தில் தலைதரிக்க ஓட்டமாக ஓடும் இறுதி கட்டம் போல ஆகிவிடும் ஏழு நாள் பயங்கரம் என்ற கதையில் லாபர்டி அந்த விடுதியின் கலையபரமான அறை ஒரு குடிகார சுல்தானுக்கு சொந்தமானது போல இருந்தது என்று எழுதுகிறார் அது ஒரு வித்தியாசமான உபமானம் அதே நேரம் லாபர்டியின் எழுச்சிந்த ஒழுங்கற்ற அபரிமிதத்துடைய நேரான ஒரு வர்ணனையும் கூட லாபர்டியின் கதைகளில் நாம் விரும்புவது அவற்றை சொல்வதில் தெரிகிற குதூகலம் விளையாட்டுத்தனமிக்க குரல் கதையின் போக்கில் கிட்டும் தலைகீழ் புரட்டலான வியப்புகள் மற்றும் கதாசிரியர் நம்மை நோக்கி வீசும் குறும்பான கண் சிமிட்டல்கள் அவற்றிலிருந்து ஒரு அதிசய கனவுலகை தவிர வேற எந்த விதமான தர்க்க ஒழுங்கையும் எதிர்பார்ப்பது அவை நமக்கு முன் விரிக்கும் கேளிக்கையான விருந்தை இழப்பது போல் ஆகும் ஒன் அட் அ டைம் கதையின் ரபேலேசிய நாயகன் சொல்வது போல் யதார்த்தமும் முழு அறிவு பூர்வமான விளக்கமும் தேவை என்று சொல்வீர்களானால் அது ஒரு கதை மீது செயற்கையான நேதிகளை திணிப்பதாகும் அந்த நாயகனை படைத்தவர் இந்த கருத்தோடு முழுதும் ஒப்புவர் என்று எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் கீஸ்டோன் காப்ஸ் திறமையும் இல்லாத பயிற்சியும் இல்லாத படை ஒன்றின் மோசமான செயல்களை நகைச்சுவை படமாக இதை எடுத்திருந்தனர் இது ஒலி இல்லாத மௌன திரைப்பட காலத்து படவரிசை இன்று இதே படவரிசையை பற்றி எழுதுவோர் இவை ஒரு வகையில் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களை எதிர்க்கும் மனோபாவம் கொண்ட நாட்டார்கலையில் வேர்கொண்டவை என்று பார்க்கிறார்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த ஒரு பிரெஞ்சு கிறிஸ்தவ துறவி அசாபாசமான கேலி நாடகங்கள் பாடல்கள் எழுதியவர் பொதுவாக மரபு கிறிஸ்தவத்தை கேலி செய்ததோடு அதை முழுதும் எதிர்த்தவர் குறிப்பாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சர்ச்சை எதிர்த்து திறந்த கிறிஸ்தவத்தை மக்கள் மையமான ஒரு மதத்தை ஆதரித்தவர் கிரேக்க ரோம பண்பாட்டின் நற்குணங்களை திரும்ப பழக்கத்தில் கொணர வேண்டும் என்று விரும்பியவர் இப்பொழுது கதை மந்தமான செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ஒரு யாசகன் இரவு நேரத்து தெரிவில் ஓய்வாக நடந்து போன இளம் ஜோடி ஒன்றை வழிமறிக்கிறான் இந்த இரவை நமக்கு பாதுகாப்பாக்குங்கள் என்றபடி அவன் தன் குல்லாயை தொட்டு அவர்களுக்கு வணக்கம் தெரிவித்தான் அப்புறம் நல்ல மனிதர்களான நீங்கள் என் செல்வங்களை நான் மீட்டெடுப்பதற்காக ஓர் ஆயிரம் டாலர்கள் முன்தொகையாக எனக்கு கொடுப்பீர்களா போன வெள்ளிக்கிழமை உனக்கு ஆயிரம் டாலர்கள் நான் கொடுத்தேனே என்றான் அந்த இளைஞன் கொடுக்கத்தான் செய்தீர்கள் யாசகன் பதில் சொன்னான் நள்ளிரவுக்குள் அதை பத்து மடங்காக நான் திருப்பி கொடுத்தேனே அது சரிதான் ஜார்ஜ் அவன் கொடுத்தான் என்றாள் அந்த இளம் பெண் அவனுக்கு கொடுங்க அடிய அவன் நல்ல மாதிரி என்று நான் நம்புகிறேன் 
அதனால் அந்த இளைஞன் யாசகனுக்கு ஆயிரம் டாலர்களை கொடுத்தான் யாசகன் தன் குல்லாயை தொட்டு அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு தன் செல்வங்களை மீட்டெடுக்க செல்கிறான் அவன் பணச்சந்தைக்குள் செல்லும் வழியில் நகரிலேயே மிக்க அழகியான இம்பாலாவை கடக்கிறான் உற்சாகத்தோடு இந்த இரவு என்னை மணந்து கொள்வாயா இல்லி என்று கேட்கிறான் ஓ அப்படி நடக்கும் என்று நான் நம்பவில்லை பேசல் என்கிறாள் அவள் நான் உன்னை அடிக்கடி மணந்து கொள்கிறேன் இல்லை எங்கவில்லை ஆனால் இன்று இரவு எனக்கு ஏதும் திட்டங்கள் இல்லை இருந்தாலும் உன்னுடைய முதல் அல்லது இரண்டாவது வினாடியில் நீ எனக்கு ஏதும் அன்பளிப்பு கொடுக்கலாம் அது எனக்கு எப்போதுமே பிடிக்கும் ஆனால் அவர்கள் பிரிந்த போது அவள் தன்னையே கேட்டுக் கொள்கிறாள் ஆனால் நான் இன்று இரவு யாரை மனம் புரிந்து கொள்ளப் போகிறேன் அந்த யாசகன் பேசல் பேகல் பேக்க அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் உலகத்திலேயே பெரிய பணக்காரனாகி விடுவான் அடுத்த எட்டு மணிகளில் அவன் நான்கு பெரும் செல்வங்களை வென்று இழப்பான் அவையோ சாதாரண மனிதர் ஈட்டும் சிறு செல்வ திரட்டி இல்லை பெரும் ராட்சச குவிப்புகள் ஏப்பியோஸ் தடையை மனிதரின் புத்திகளில் இருந்து நீக்கிய பின் ஜனங்கள் முடிவுகளை வேகமாக எட்டினார்கள் அநேகமாக அவை மேலானவையாகவும் இருந்தன முன்பு பல மாதங்களோ வருடங்களோ தேவைப்பட்டவற்றை இப்போது நிமிடங்களிலோ சில மணிகளிலோ முடிக்க முடிந்தது எட்டு மணி நேர இடைவெளியில் ஒருவர் பல நுட்பமான தொழில் வாழ்க்கைகளை பெற முடிந்தது அப்போதுதான் ஒரு மானஸ் மாடியூலை கண்டுபிடித்தான் ஃப்ரெட்டிக்கு இரவு நேரத்தில் கண் தெரியாது இந்த மாடியூல்கள் அந்த மாதிரி நபர்களின் குணாம்சங்கள் ஜனங்கள் தங்களை தாமே வகைப்படுத்தி கொண்டார்கள் அரோரியன்கள் ஹெமரோபியன்கள் மேலும் நிக்டலோப்கள் என்ற பிரிவுகள் அவை அதாவது விழிக்காலையர்கள் காலை நாலு மணியிலிருந்து நண்பகல் வரை ஊக்கத்தோடு செயல்படுவோர் பகல் நேர விட்டில்கள் நண்பகலில் இருந்து இரவு எட்டு மணி வரை செயலாற்றுபவர்கள் இரவு சித்தர்கள் இரவு எட்டிலிருந்து காலை நான்கு மணி வரை இவர்கள் சமூகங்கள் பணி செய்யும் பண்பாடுகள் கண்டுபிடிப்புகள் சந்தைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளில் இந்த மூன்று வகை மக்களும் வேறுபாடுகள் கொண்டிருந்தன ஒரு இரவு சித்தனான பிரெடியின் தன் வேலை நாளை இரவு எட்டு மணிக்கு துவங்கியிருந்தான் அந்த மந்தமான செவ்வாய் இரவில் பிரெடி ஒரு அலுவலகத்தை வாடகைக்கு எடுத்திருந்தான் அதை மரக்கலங்களை போட்டு வசதி செய்து கொண்டான் இதற்கு ஒரு நிமிடம்தான் ஆகியது பேரம் தேர்வு மற்றும் நிறுவுதல் கிட்டத்தட்ட உடனடியாக நடந்துவிட்டன பிறகு அவன் ஒரு மேனஸ் மாடியூலை கண்டுபிடித்தான் அதற்கு இன்னொரு நிமிடம் ஆகியது அதை உற்பத்தி செய்ய ஏற்பாடு செய்தான் சந்தைக்கு அனுப்பினான் மூன்று நிமிடங்களில் அவை முக்கியமான நுகர்வாளர் கைகளை சென்று அடைந்திருந்தன அது பரபரப்பாயிற்று அது ஒரு கவர்ச்சிகரமான மாடியூல் முப்பது வினாடிகளில் அதை வாங்கும் ஆண்கள் பெருகின இரவு எட்டு மணிக்கு பிறகு பத்தே நிமிடங்களில் எல்லா முக்கியமான நபர்களிடமும் ஒரு புது மாடியூல் சேர்ந்து விட்டிருந்தது சந்தையில் இதன் போக்கு உறுதியாகிவிட்டிருந்தது மில்லியன்களில் இந்த மாடியூல் விற்க தொடங்கியது அன்று இரவின் மிக சுவாரஸ்யமான மோகங்களில் இது ஒன்றாக இருந்தது அல்லது குறைந்தது இரவின் முதல் பாகத்தில் அப்படி இருந்தது மாலிஸ் மாடியூல்களுக்கு ஒரு பயன்பாடும் இருக்கவில்லை சேம்கி குடுவைகளைப் போலவேதான் இவையும் அவை கவர்ச்சிகரமாக இருந்தன மனதை திருப்திப்படுத்தும் வடிவங்களிலும் அளவுகளிலும் கெட்டின அவற்றை கைகளில் பிடித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது மேஜையில் வைக்கலாம் அல்லது எந்த சுவரிலும் ஒரு பிறையில் பொருத்தலாம் விளைவு ஃப்ரெட்டி அபாரமான பணக்காரன் ஆனான் நகரின் பேரழகி இல்டோன்சாயும் பாலா எப்போதுமே புதிதாக பணக்காரர்கள் ஆவோர் மீது ஆர்வம் கொண்டாள் ஃப்ரெட்டியை சுமார் எட்டரை மணிக்கு பார்க்க வந்தால் மனிதர் அதிவேகமாக முடிவுகள் எடுக்கிறார்கள் இல்டோன்சா அங்கே வரும்போதே ஒரு முடிவோடு தான் வந்திருந்தாள் ஃப்ரெட்டியும் துரிதமாக முடிவெடுத்தான் ஜூடி பிக்சிகோவை சிறு வழக்கு மன்றத்தில் விவாகரத்து செய்தான் ஃப்ரெட்டியும் எல்டெக் போன்சாவும் ஓய்வு ஸ்தலமான பிரைசோ டொராட்டோவிற்கு தேனிலவுக்கு பயணம் செய்தார்கள் அதெல்லாம் அருமையாக இருந்தது எல்டியின் எல்லா திருமணங்களும் அப்படித்தான் இருந்தன அங்கு அருமையாக ஒளி வெள்ளத்தில் குளித்த இயற்கை காட்சி இருந்தது சுழற்சியில் பெறப்பட்ட நீர்பெருக்கால் வெள்ளமோடிய புகழ்பெற்ற நீர்வீழ்ச்சி தங்க நிலத்தில் ஒளி பெற்றிருந்தது அருகில் இருந்த பாறைகளை ராம்பிள்ஸ் வடிவமைத்தார் சுற்றியிருந்த குண்டுகளை ஸ்பால் செதுக்கியிருந்தார் 
கரைகளோ மேர்வேலின் கரைகளுடைய கச்சிதமான பிரதியாக இருந்தன அன்று இரவு பரவலாக அருந்தப்பட்ட பானும் நீல அப்சந்த் இயற்கை காட்சியோ முதல் தடவை பார்க்கப்படுகிறதோ சில கால இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கப்படுவதோ எதானாலும் திடீரென்று ஆபத்தை நோக்கப்பட்டால் உணர்ச்சிகளை தூண்டவே செய்யும் அதை பார்த்தபடியே நிறைய நேரம் கழிக்க கூடாது உணவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு உடனடியாக தயாரிக்கப்பட்டால் துரிதமான கிளர்ச்சியோடு நுகரப்பட வேண்டும் நீல அப்சந்தோ அதன் புதுமை நீடிக்கும் நேரம் தாண்டி தாக்கம் இழக்கிறது இல்சிக் போன்சோவுக்கும் அவளுடைய காதலர்களுக்கும் காதல் என்பது வேகமானது நம்மை கரைப்பது அவளை பொறுத்து மறுபடி அதில் ஈடுபடுவது என்பது அர்த்தமற்றது தவிர இல்டெக் போன்சோவும் ஃப்ரெட்டியும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு தான் அந்த லக்கடி தேநிலவை தேர்ந்தெடுத்திருந்தனர் ஃப்ரெட்டி அந்த உறவை தொடரவே விரும்பினான் ஆனால் இல்டெக் போன்சா மோஸ்டர் மானியை சோதித்தாள் மானஸ் மார்டியூல் அந்த இரவின் முதல் பகுதியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நேரம் தான் பரபரப்பாக இருக்கும் என்று தெரிந்தது ஏற்கனவே முக்கியஸ்தர் என்று கருதப்படுவோரால் அது விளக்கப்பட்டு விட்டிருந்தது ஃப்ரெட்டி பிக்சிகோ வழக்கமாக வெற்றி பெறுவோரில் ஒருவனும் இல்லை வாரத்தில் ஒரு நாள் போலத்தான் அவனுக்கு தொழில் வாழ்வில் வெற்றி கிட்டியது அவர்கள் நகருக்கு திரும்பினர் ஒன்பதரை மணி அளவில் சிறு வழக்கமன்றத்தில் விவாகரத்து பெற்று கொண்டனர் மானஸ் மாடியூல்களில் விஞ்சியவை ஒதுக்கப்பட்டு தள்ளுபடி விலையில் வாங்கும் விடிகாலையர்கள் சிலரிடம் விற்கப்பட்டன அவர்கள் எதையும் வாங்குபவர்கள் அடுத்தது யாரை நான் மணப்பது இல்டெக் ஃபோன்சா தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் இது மந்தமான இடவாக தெரிகிறது பேகர் பேக்கர் வாங்குகிறான் பணச்சந்தையோடே வதந்தி பரவியது ஆனால் அது முழுதும் சுற்றி வரும் முன்னரே பேகல் பேக்கர் வெற்றி கொண்டிருந்தான் பெசல் பேகல் பேக்கர் பணம் பண்ணுவதை ரசித்தான் சந்தையில் கூடத்தில் ஓடியாடி வர்த்தக ஆணைகளை பரிமாறும் தூதர்களையும் திறமையுள்ள ஊழியர்களையும் அவன் சேகரித்து வாய் வழி கட்டளைகளால் இயக்குவதையும் அவன் வேலை செய்தபடி அந்த கூடத்தில் கோலோச்சுவதையும் பார்க்கவே மகிழ்ச்சி எழுந்தது உதவி ஆட்கள் யாசகனின் கந்தல் ஆடைகளை உருவினார்கள் அவனை பெரும் பணக்காரர்களுக்கான மேலங்கியால் போர்த்தினார்கள் தனக்கு ஆயிரம் டாலர்கள் முன்பணம் கொடுத்த இளம் தம்பதியருக்கு இருபது மடங்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்க ஒரு தூதனை அனுப்பினார் அதைவிட மதிப்புமிக்க ஒரு அன்பளிப்பை இல்டஃபோன்சாவுக்கு இன்னொரு தூதன் மூலம் அனுப்பினார் அது அவர்களிடையே இருந்த உறவை அவர் மதித்ததால் பேசில் நடப்பில் என்ன பாணி நிலவுகிறது என்பதை சுட்டும் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் என்பதற்கான உரிமையை பேசில் வாங்கினார் அதில் சில பொய்ச்சூடுகளை நுழைத்தார் கடந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் உயர்ந்தெழுந்த சில தொழிற்துறை சாம்ராஜ்யங்களை சரிய செய்தார் அவற்றின் சிதிலங்களை ஒன்றிணைப்பதை திறமையோடு செய்தார் இப்போது சில நிமிடங்களாக உலகின் மிக பெரும் பணக்காரராக அவர் ஆகிவிட்டிருந்தார் ஏராளமாக பணம் குவிந்ததால் கனமாகி போன அவரால் ஒரு மணி நேரம் முன்பு அவர் காட்டிய வேகத்தை இப்போது காட்ட முடியவில்லை அத்தனை லாகமமாக சந்தையில் புகுந்து ஆட்டம் காட்ட முடியவில்லை பருமனான ஆண் மானை போல ஆகி போனார் சாதரியமான ஓநாய்களின் கூட்டம் ஒன்று சூழ்ந்தது அவரை தாக்கி வீழ்த்தவிருந்தது சீக்கிரமே அந்த மாலையில் அவர் குவித்த முதல் செல்வ குவியலை இழப்பார் பேசல் பேகல் பேக்கரின் ரகசியமே அவர் வெடிக்கும் அளவுக்கு தான் குவித்த செல்வத்தை பெரும் கலேபரமாக இழப்பதை அனுபவித்து ரசிப்பார் என்பதுதான் யோசிக்க தெரிந்த மனிதனான மேக்ஸ்வெல் மவுசர் அப்போதே ஒரு ஆக்டினிக் தத்துவ நாவலை முடித்திருந்தார் அதை எழுத அவருக்கு ஏழு நிமிடங்கள் பிடித்தன அப்போது தத்துவ நூல்களை எழுத ஒருவர் இழக்கமான செயல் திட்டம் ஒன்றை கொண்டிருப்பார் கருத்துகளின் தொகுப்பு பட்டியல் இருக்கும் ஒவ்வொரு கிளைப்பகுதியிலும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய வார்த்தைகளின் பட்டியல் ஒன்றை துவக்க வேண்டும் அனுபவம் உள்ளவர்கள் முரண் புதிர்களை ஆங்காங்கே தூவும் முறையை சேர்ப்பார்கள் பழிச்சிடும் உபமானங்களை கலக்க ஏற்பாடு செய்வார்கள் குறிப்பிடத்தக்க சாய்வு ஒன்றை சேர்த்து ஆளுமையின் முத்திரையாகவும் சேர்க்க கட்டளை இடுவர் இறுதியில் கிட்டும் பொருள் நல்லதாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இத்தகைய உற்பத்திகளுக்கு தரம் அபாரமாக இருக்க வேண்டியது குறைந்தபட்ச அவசியமாகி இருந்தது மேலே சர்க்கரை பூச்சில் சில பருப்புகளை தூவி வைக்கிறேன் என்றார் மேக்ஸ்வெல் அதற்கான விசையை அழுத்தினார் இது சில சொற்களை சலித்தெடுத்து அங்கங்கே தூவியது அந்த சொற்கள் தானிக் 
ஹியூரிஸ்டிக் மற்றும் ரொசிமைட்டிஸ் ஆகியன இவற்றை படிப்பவர் எவரும் இது ஒரு தத்துவ நூல் என்பதை மறுக்க மாட்டார்கள் மேக்ஸ்வெல் மவுசர் அந்த படைப்பை பிரசுரங்களுக்கு அனுப்பினார் ஒவ்வொரு முறையும் மூன்று நிமிடங்களில் அது திரும்பி வந்துவிட்டது அந்த படைப்பின அரசலும் அதை மறுப்பதற்கான காரணமும் ஒவ்வொரு முறையும் கொடுக்கப்பட்டன அநேகமாக இந்த விஷயம் ஏற்கனவே யாராரோ கையாண்டு விட்டனர் என்பதும் அதை அவர்கள் இன்னும் மேலாகவே செய்திருந்தனர் என்பதும் கிட்டிய விளக்கங்கள் மேக்ஸ்வெல் முப்பது நிமிடங்களில் பத்து முறை திரும்ப பெற்றார் அதனால் சற்று துவண்டிருந்தார் அப்போது ஒரு நல்ல திருப்பம் ஏற்பட்டது லேடியானின் ஆக்கம் முந்தைய பத்து நிமிடங்களில் அதிகம் கவனிக்கப்பட்டதாக இருந்தது அதற்கு ஒரு பதிலாகவும் அதை மேலும் வலுப்படுத்துவதாகவும் மௌசரின் ஆக்கம் இருந்தது என்று இப்போது அறியப்பட்டது எனவே மௌசரின் ஆக்கம் ஏற்கப்பட்டு இந்த திருப்பம் நடந்து ஒரு நிமிடத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டது முதல் ஐந்து நிமிடங்களில் கிட்டிய விமர்சனங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருந்தன பிறகு நிஜமான உற்சாகம் காட்டப்பட்டது இரவு நேரத்தின் துவக்க மற்றும் நடுமணிகளில் வெளியான தத்துவ நூல்களில் தலை சிறந்தவற்றில் இதுவும் ஒன்றாக இருந்தது என்று கருதப்பட்டது அடுத்த நாள் காலையில் எழப்போகும் விழி காலையர்கள் நடுவே கூட இது கவனம் பெறக்கூடும் அளவு காலத்தில் நிற்கும் படைப்பு இது என்று சொல்பவர்கள் சிலரும் இருந்தார்கள் இயற்கையாக இதனால் எல்லாம் மேக்ஸ்வெல் பெரும் பணக்காரர் ஆனார் அதன் பின்விளைவாக இல்டோன்சா அவரை சுமார் நள்ளிரவு நேரத்தில் பார்க்க வந்தாள் ஒரு புரட்சி தத்துவாளராக அவர் இருந்ததால் மேக்ஸ்வெல் தான் ஒரு திறந்த ஏற்பாட்டை உருவாக்கிவிட முடியும் என்று நினைத்தார் ஆனால் இல்டோன்சாவோ அது திருமணமாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று வலியுறுத்தினாள் அதனால் மேக்ஸ்வெல் தன் மனைவி ஜூடி மவுசரை சிறு வழக்காடு மன்றத்தில் விவாகரத்து செய்தார் நகரிலேயே மிக வேகமான வேட்டைக்காரி அவள் சணங்களின் நாயகர்களை அந்த சணங்களுக்கு மட்டுமே விரும்பினாள் அவள் எப்போதுமே இல்டோன்சாவை முந்தி கொண்டிருந்தாள் இல்டோன்சா தான் அந்த ஆண்களை ஜூடியிலிருந்து தான் கவர்ந்து கொள்வதாக நினைத்து கொண்டாள் ஜூடியோ இல்டி தன் மிச்சம் மீதியை தான் எடுத்துக் கொள்கிறாள் வேறேதும் இல்லை என்றாள் நான் தான் அவரை முதலில் வைத்திருந்தேன் என்று சிறு வழக்காடு மன்றத்தினூடே விரைந்து சென்றபடியே ஏழனும் செய்வாள் ஜூடி ஓ அந்த நாசமா போன சிறுக்கி இல்டோன்சா முனகுவாள் என் மொழியை கூட எனக்கு முன்னால் அவள் அணிந்து கொள்வாள் மேக்ஸ்வெல் மௌலரும் இல்டோன்சா இம்பாலாவும் தேனிலவுக்கு மியூசிக் பாக்ஸ் மலைக்கு போனார்கள் அது ஒரு வாசஸ்தலம் அருமையாக இருந்தது டன்பரும் பிட்டிலும் அதன் சிகரங்களை செய்திருந்தார்கள் இதே நேரம் நகரத்தில் பணச்சந்தையில் பேசல் பேகல் பேக்கர் அன்றிரவில் மிக பெரியதானதும் அவரது மூன்றாவதுமான செல்வத்தை சேகரித்துக் கொண்டிருந்தார் அது அளவில் முந்தைய வியாழக்கிழமை அவர் குவித்த நான்காவது பெரும் செல்வத்தை விடவும் பெரியதாக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது தங்கும் விடுதிகள் நிஜ சுவிஸ் விடுதிகளையும் விட சுவிட்சர்லாந்து குணம் கொண்டிருந்தன ஒவ்வொரு அறையிலும் நிஜ ஆடுகள் இருந்தன ஸ்டான்லி ஸ்கல் டக்கர் அன்றிரவின் நடுப்பகுதியில் உச்சிக்கு போன நட்சத்திர நடிகராக உயர்ந்து கொண்டிருந்தார் ரோஸ் நிற ஐஸ் கட்டிகள் மீது ஊற்றப்பட்ட கிளாங்செங் லப்பர் ஈவ் சீஸ் மற்றும் ரைன் ஒயின் ஆகியவற்றின் கலவை இரவின் நடுப்பகுதியில் மிக பரபரப்பாக கவனிக்கப்பட்ட பானமாக இருந்தது நகரிலோ மாலை கண் கொண்டோப்புகளில் பிரமுகர்கள் தங்களுடைய நள்ளிரவு இடைவேளையை வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான குடும்பத்தில் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தனர் வேறெப்படி இருக்கும் அது அருமையாகத்தான் இருந்தது இல்டோன்சாவின் எல்லா தேர்நிலவுகளும் அப்படித்தான் இருந்தன ஆனால் அவளுக்கு தத்துவத்தில் எல்லாம் எந்த ஈடுபாடும் இல்லை அதனால் அவள் சிறப்பு தேர்நிலவுக்கான முப்பது நிமிடங்களைத்தான் ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் எதற்கும் மோஸ்தர் மாணியை சோதித்தாள் அவளுடைய தற்போதைய கணவருடைய அந்தஸ்து காலாவதி ஆகிவிட்டது என்று தெரிந்து கொண்டாள் அவருடைய படைப்பு இப்போது மௌசரின் மூஞ்சூறு என்று இழக்காரமாக பேசப்படுவதை அறிந்தாள் இருவரும் நகருக்கு திரும்பி சிறுவழக்காட்டு மன்றத்தில் விவாகரத்து செய்து கொண்டனர் 
வெற்றி பெற்றவர்களின் குழுமத்தில் உறுப்பினராக இருப்பது கலவையாக இருக்கும் வெற்றி பெறுவது அங்கு சேர அடிப்படை தகுதி பேசல் பேகல் பேக்கர் அங்கு சேர அனுமதி பெறலாம் அதன் தலைமைக்கு கூட உயர்த்தப்படலாம் ஆனால் ஒரே இரவில் மூன்றிலிருந்து ஆறு தடவைகள் கூட ஓட்டாண்டி ஆனதற்காக வெளியே தள்ளப்படுதலும் நடக்கும் ஆனால் நிஜமாக முக்கியமானவர்கள் தான் அங்கே அனுமதிக்கப்படுவர் அல்லது சிறு நேரம் முக்கியத்துவத்தை அனுபவிப்பவர்களாகவாவது இருக்க வேண்டும் இந்த விடிகாலையர்களின் காலத்தில் நான் உறங்கப் போகிறேன் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் ஓவர்கால் இந்த புது இடத்துக்கு கொய்ம போலீஸுக்கு ஒரு மணி நேரம் போகலாம் என்று இருக்கிறேன் அது நல்ல இடம் என்று சொல்கிறார்கள் நீங்க எங்கே தூங்க போறீங்க பேசல் தோற்றவர்களுக்கான விடுதியில் நான் ஒரு மணி நேரம் மிடியன் முறையை பயன்படுத்தி தூங்க போகிறேன் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் பேர்ன் பானர் அவங்க ஒரு அருமையான கிளினிக் வச்சிருக்காங்க இன்னொரு மணி நேரம் பிரசன்கா முறையிலும் ஒரு மணி நேரம் டொர்மிடியோ முறையிலும் தூங்க போகிறேன் கிராக்கில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு மணி நேரம் இயற்கையான முறையில் தூங்குகிறார் என்றார் ஓவர் கால் நான் இப்பத்தான் கொஞ்சம் முன்னாடி அரை மணி நேரம் தூங்கினேன் என்றார் பேர்ன் பானர் அதுக்கு ஒரு மணி நேரம் கொடுக்கறது ரொம்பவே அதிகம்னு நினைக்கிறேன் பேசல் நீங்க இயற்கை முறையில தூங்கி இருக்கீங்களா எப்போதும் அப்படித்தான் இயற்கையான முறையும் ஒரு பாட்டில் ரெட் ஐயும் ஸ்டான்லி ஸ்கல் டக்கர் ஒரு வாரமாக வெண்கல் போல பிரகாசமாக எழுந்த ஒரு நட்சத்திர நடிகராக இருந்தார் விளைவாக அவர் பெரும் பணக்காரராகி இருந்தார் எல்டிபோன்ஸா அவரை பார்க்க போனாள் அப்போது காலை மூன்று மணி இருக்கும் நான் முதல்ல அவரை பிடிச்சிட்டேன் என்று ரீங்கரித்து சிறு வழக்காட்டு மன்றத்தில் விவாகரத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த ஜூடி ஸ்கல் டக்கரின் கெக்கலிக்கும் குரல் எல்டிபோன்ஸாவும் ஸ்டான்லி பையனும் தேனிலவுக்கு போனார்கள் ஒரு வேளையை அந்த வியாபாரத்தில் அதிகம் நாடப்படும் ஒரு நட்சத்திர நடிகரோடு முடித்துக் கொள்வது என்பது எப்போதுமே கிளர்ச்சி தருவதாக இருந்தது அந்த நபர்கள் இன்னும் வளராத பதின்ம வயதினர் போலவும் பண்படாதவர்களாகவும் இருந்தார்கள் தவிர அதில் ஏராளமாக விளம்பரம் கிட்டியது எல்டிபோன்ஸாவுக்கு அது பிடித்திருந்தது வதந்தி எந்திரங்கள் ஏகமாக வேலை செய்தன அது இன்னும் பத்து நிமிடங்கள் தாக்கு பிடிக்குமா முப்பது நிமிடங்களா ஒரு மணியா அல்லது இரவு போதாவும் நீடித்து அடுத்த நாள் காலையில் பகல் நேரத்திலும் தொடரும் அபூர்வமான நிக்டலோப் திருமணங்களில் ஒன்றாக இருக்குமா வேறு சில திருமணங்களைப் போல அடுத்த நாள் இரவிலும் தொடருமா நிஜத்தில் அது நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் நீடித்தது அது கிட்டத்தட்ட அந்த வேலையின் இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருந்தது அது மந்தமான செவ்வாயிறுவாக இருந்தது சந்தையில் சில நூறு பொருட்கள் ஒரு சுற்று ஓடியிருந்தன சில டஜன் நாடகங்கள் பெரிதாக விட்டன மூன்று நிமிடங்கள் ஐந்து நிமிடங்கள் ஓடும் சுருக்க காட்சிகள் அவை ஒரு சில நீண்ட நாடகங்கள் ஆறு நிமிடங்கள் ஓடுபவையும் வெற்றி பெற்றிருந்தன நைட் ஸ்ட்ரீட் நைன் முழுதுமே இருண்ட படைப்பு வேறேதும் வெற்றி நாடகம் மீதம் இருக்கும் நேரத்தில் வராமல் இருந்தால் அதுவரை கடந்திருந்த இரவு நேரத்தின் பெரும் வெற்றி நாடகமாக கருதப்பட்டது நூறு மாடி கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு மக்கள் குடியேறி பழசு என்று கருதப்பட்டு இன்னும் புதிய வகை குடியிருப்புகளுக்கு இடம் கொடுக்க இடிக்கப்பட்டிருந்தன விடிகாலையர்கள் அல்லது பகல் நேர விட்டில்கள் இல்லை முந்தைய இரவுடைய நெக்கலோப்புகள் விட்டு சென்ற கட்டடத்தை பயன்படுத்த தரம் என்பது என்னவென்று தெரியாத மத்தியமர்களால் தான் முடியும் அந்த நகரம் இரவு முடிவதற்குள் மூன்று முறையாவது புதியதாக கட்டி முடிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த வேலை ஒருவாறாக முடிவுக்கு வரவிருந்தது பேசல் பேகல் பேக்கர் உலகிலேயே பெரும் பணக்காரராக ஆகியிருந்தவர் உச்சிக்கு வந்தவர்களின் குழுமத்தின் தலைவர் தன் சகபாடிகளுடன் கொண்டாட்டத்தில் இருந்தார் அவரது நான்காவது பெரும் பணக்குவியல் முழுதும் காகிதத்தால் ஆன பிரமிர் திட்டம் அபாரமான உயரத்திற்கு எழுந்திருந்தது அதை நடத்த தான் செய்த தில்லுமுள்ளுகளை எண்ணி பேசல் தனக்குள்ளேயே சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த குழுமத்தின் வரவேற்பாளர்கள் மூவர் உறுதியான காலட்டுகள் எட்டி வைத்து அவரை நோக்கி வந்தனர் பேசலிடம் இங்கே இருந்து ஓடி போயிடு பரதேசி பயிலே என்றார்கள் கடுமையாக பெரும் செல்வந்திற்கான மேலங்கியை அவரிடம் இருந்து கிழித்து பறித்தார்கள் மூன்று பேரும் ஏளனமாக சிரித்தபடி 
அவரிடம் யாசகனுக்கான அழுக்கு துணிகளை வீசினார்கள் எல்லாம் போயிடுத்தா பேசல் கேட்டார் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தாங்கும்னு கணக்கு போட்டேனே எல்லாம் போயிடுச்சு பழச்சந்தையிலிருந்து வந்த தூதுவன் சொன்னான் ஒன்பது பில்லியன் வந்து நிமிஷங்கள்ல போச்சு போகிற போக்கில் வேறு சில பேரையும் நிஜமாகவே கீழே தள்ளிட்டு போச்சு தோற்று போன தோசி பயலை அள்ளி வீசுங்க தெருவுல ஓவர் கால் பர்ன் பானர் மற்றும் இதர ஜால்ராக்களும் கூச்சல் போட்டார்கள் கொஞ்சம் இருப்பா பேசல் என்றான் ஓவர் கால் உன்னை கீழே தள்ளத்துக்கு முந்தி தலைவர் பதவிக்கான செங்கோலை திருப்பி கொடு எப்படியானாலும் அதை நாளைக்கு ராவுல பல தடவை நீ மறுபடி வாங்கிட்டு இருப்ப அந்த வேலை முடிந்தது நிக்கல் வகுப்புகள் தூக்கத்துக்கான கிளினிக்குகளுக்கோ இல்லை ஓய்வு நேர ஒளிவிடங்களுக்கோ போய் தங்களுடைய ஓய்ச்சல் நேரத்தை கழிப்பதற்கு கலைந்து போனார்கள் அரோரியர்களான விழிகாலையர்கள் முக்கியமான விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர் இப்போது நீங்கள் நிறைய நடவடிக்கைகளை பார்க்கலாம் இந்த விழிகாலையர்கள் நிஜமாகவே அதிவேகமாக முடிவெடுக்கிறவர்கள் ஒரு தொழிலை துவங்க அவர்கள் ஒரு முழு நிமிஷமெல்லாம் தேவைப்படாதவர்கள் தூக்க கலக்கத்தோடு இருந்த ஒரு யாசகன் இல்டபோன் சோவை போகிற வழியில் பார்த்தான் இன்றைய காலையை நமக்கு பாதுகாப்பானதாக்கு இல்டி என்றான் இன்னைக்கு வரப்போகிற ராவில என்ன இன்னைக்கு வரப்போகிற ராவில என திருமணம் செய்திருப்பியா ஒருவேளை செய்தாலும் செய்வேன் பேசல் என்றாள் அவள் நேற்றுக்கு ராத்திரி நீ ஜூடியை கல்யாணம் செய்துக்கிட்டியா எனக்கு அது தெளிவா தெரியல எனக்கு ரெண்டு டாலர்கள் கொடுக்கறியா இல்டி அதெல்லாம் நடக்காது ரெண்டு மணிக்கு இருந்த ப்ரூ ப்ரூ மோஸ்தர்ல சிறப்பா உடைய உடுத்தின பத்து பெண்கள்ல ஜூடி பேகல் பேக்கர் ஒருத்தின்னு போட்டிருந்தாங்க உனக்கு எதுக்கு ரெண்டு டாலர் ஒரு டாலர் ஒரு படுக்கைக்கு ஒரு டாலர் ஒரு வெண்டைக்கு என்னோட ரெண்டாவது குடியிலேருந்து உனக்கு நான் ரெண்டு மில்லியன் அனுப்பினேனே இல்லையா என்னோட கணக்குகளை ரெண்டு வகையா பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு டாலர் இதோ பேசல் இப்ப காணாம போயிடு அழுக்கு யாசகன் ஒருத்தனோட நான் பேசிக்கிட்டு இருந்த யாரும் பார்க்க கூடாது தேங்க்யூ எழுதி நான் ஒரு ரெட்டை வாங்கிக்கிட்டு ஏதாவது சந்தில படுத்து தூங்கிக்கிறேன் இன்னைக்கு காத்தால நாம நல்லா இருக்கணும் பேகல் பேக்கர் மந்தமான செவ்வாய் இரவு என்று ஒரு பாட்டை விசில் அடித்து கொண்டு மெல்ல நடந்து போனான் ஏற்கனவே விழிகாலையர்கள் புதன்கிழமை காலையே துள்ளி ஓடச் செய்திருந்தார்கள் இங்கிலீஷ் மூலம் ஸ்லோ டியூஸ்டே நைட் சிறு கதை புத்தகம் த பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏ லெஃபர்டி பதிப்பாசிய ஜானத்தன் ஸ்ட்ராஹான் பிரசுரர்கள் டோர் எசென்ஷியல்ஸ் நியூயார்க் வருடம் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அபி சிந்த் டபிள்யூ 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 டாட் டேஸ்ட் ஆஃப் ஹோம் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஆர்டிகல் ஸ்லாஷ் வாட் ஹைஃபன் இஸ் ஹைஃபன் அபி சிந்த் மோஸ்டர் மானி கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் மானிட்டர் ஆக்டினிசம் சுருக்கமாக போட்டோ கெமிஸ்ட்ரி என்று சொல்லலாம் என விக்கிபீடியா கருத்து டார்மிடோ என்ற சொல்லை லாஃபர்டி உருவாக்கி இருக்கலாம் அல்லது அவருக்கு பரிச்சயமான பல நாடுகளின் மொழிகளிலிருந்து உருவி இருக்கலாம் ஆனால் தற்போது டார்மிடியோ என்ற பெயரில் உறங்குவதற்கான மெத்தைகள் கிட்டுகின்றன இங்கே பார்க்க ஹவுஸ் ஆஃப் நூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் ஒபீனியன்ஸ் ஹைஃபன் அபவுட் ஹைஃபன் டார்மிடியோ ஹைஃபன் எலிக்சிர் பிரசன்கா என்ற சொல் ஹங்கேரிய மொழி பெயராக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்